ఏంటి మైన్ స్ట్రీమ్ వదిలేసి ఈ ఓటీటీ మీద పడ్డారు ఏం లేదు సార్ అంటే అది ఓటీటీ అనేది ఒక లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ మనకు ఎవ్రీ అయితే ఎవ్రీ ఏ బిజినెస్లో అయినా దే విల్ బీ అ హ్యూజ్ చేంజ్ వన్స్ ఇన్ వన్స్ ఇన్ అయిన ఓటీటీ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో థ్రెట్ కాదు సినిమాకో టీవీకో థ్రెట్ కాదు ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఆపర్చునిటీ మా లాంటి ఫిలిం మేకర్స్కి వర్ వర్ వర్క్డ్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ కార్పొరేట్స్లో కానీ ఏదో వాటి వచ్చిన వాళ్ళకి ఓడిటీ బిజినెస్ ఈజ్ మచ్ ఈజియర్ టు డీల్ ఎవరి కాడ క్లియర్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి ఏం చేస్తున్నా ఉంటుంది ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి ఉంటుంది సో ఐ థింక్ ఇట్ నేచురలీ సూట్స్ అస్ ఇట్స్ ఇయర్ లెస్ రిస్క్ అది మీరు అన్నది అది అయితే కరెక్ట్ రెండు అండి క్రియేటివ్ బోత్ కమర్షియల్గా వెరీ గుడ్ అండి కమర్షియల్ నో రిస్క్ క్రియేటివ్లీ మనం సినిమాలో చెప్పలేని కథలు ఓటీటీలో చెప్పచ్చు ఫర్ రైటర్స్ ఓటీటీ ఈజ్ బెటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రియలీ ఎంజాయ్ రైటింగ్ అంటే లాంగ్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ అండి ఫర్ సెన్సార్ కూడా ఓటీటీ బెటర్ ఏమో సెన్సార్ కూడా సెన్సార్ అంటే అండి లైక్ ఇదే ఇస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ బికమ్ టఫ్ అండ్ టఫ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ అదే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పి ఎస్ఎన్పి అని చెప్పి ఏదో చేస్తున్నారు బట్ బాటమ్ లైన్ అండి హౌ కెన్ వీ సెన్సార్ ఒక ఇంటర్నెట్ అనే ప్రపంచం వచ్చిన తర్వాత ఎలా మనం సెన్సార్ చేయగలుగుతాం అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ అట్లా అని చెప్పి మనం ఏదంటే అది ఇవి కాన్ బి రెస్పాన్సిబుల్ యాజ్ వెల్ అది చెప్పగలిగిన మాట అది బట్ రెస్పాన్సిబుల్ అన్నది కేవలం మాట వరకే ఉంది థ్యాంక్ యూ అంటే థిన్ లైన్ అండి ఇప్పుడు నేను క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ అంటాను ఇప్పుడు మన శైతాన్ ట్రైలర్ అనుకోండి ప్రతి చూసిన ప్రతి ఒక్కడు ఒక చీ బూతులు రా నాయన వయలెన్స్ ఇది ఏంద్ర పరాకాష్ట అంటున్నారు నేనేమంటానా ఈ సమాజంలో మన చుట్టూ ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నదే కాదు కదా దెర్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్లీ వీ కాన్ డినై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ యాజ్ వెల్ సో కానీ దెర్ ఇస్ అగైన్ హౌ యూ ప్రజెంటేట్ అది వాట్ ఇట్ ఈస్ అది ఉంటుంది ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ ఫర్ షైతాన్ ఈజ్ అండర్స్టాండబుల్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ అంటే నేను మీతో ఈ విషయంలో ఏకీభవించను కానీ మీరున్న ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ వరల్డ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది మంచి ఉన్న చోట షెడ్యూ ఉంటుంది నైతికత మొరాలిటీ ఉన్న చోట నాన్ ఇది ఉంటుంది వయలెన్స్ ఉన్న చోట నాన్ ఇవన్నీ రెండు ఎప్పుడు సమాంతరంగా ఉంటూనే ఉంటాయి అయితే అది ఉందని ఎప్పుడు చూపించడానికి ట్రై చేయాలా ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే బాగుందో అదే వీళ్ళు ఎంతవరకు చూపించుకుంటూ వెళ్ళారు సో సినిమాలో చెడును కూడా చెప్తూ ఆ చెడు మీద మంచి విజయం అన్నది ఎప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ మన బేసిక్గా మన సినిమాల కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఎలా నడిచిందంటే అది మా సినిమా అయినా క్లాస్ సినిమా ఏదైనా చెడు మీద మంచి విజయం అది ఏదైనా బట్ ఇప్పుడు మీకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఆ వరలు కూడా మేము చూపిస్తాం అని అంటున్నారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూ మీరు గమనించారో లేదో ద న్యూ హీరో ఈజ్ ఎ గ్రే హీరో ఒకప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు లాగా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ అర్జున్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ హీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీరో ఆల్సో ఇస్ ఎ వర్ల్డ్ మీరు అర్జున్ రెడ్డి ఎత్తుకోండి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దెర్ దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఎత్తుకోండి దెర్ ఈస్ ఎ ఎవల్యూషన్ ఇన్ ఓ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ సైతాన్ ఏంటంటే ఐమ్ నాట్ ఇప్పుడు ఇది మారల్ ఇది మారల్ ఇమ్మారల్ యాక్సెప్ట్ లీవ్ దట్ టు అసలు సైతాన్ డిస్కస్ చేసి ఉంది అసలు సైతాన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి సైతాన్ థీమ్ ఏంది అంటే అండి వాట్ యూ వాట్ వీ కాల్ క్రైమ్ దే కాల్ సర్వైవల్ అనేది ఒక థీమ్ లైన్ అనుకోండి నా ప్రకారం ఏంటంటే అండి ఎవ్రీ క్రిమినల్ కాకపోవచ్చు కానీ మీ ఎక్కువ శాతం క్రిమినల్స్ క్రైమ్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఏదో దే దెమ్ సెల్ హెవ్ బీన్ అ విక్టిమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆర్ దే బీన్ దే దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ విచ్ దే వాళ్ళ పరిస్థితులు కావచ్చు వాళ్ళ సర్ ఆర్ దే బీన్ విక్టిమ్ ఇన్ ద ఫ్లెస్ ప్లేస్ ఇది నా థీమ్ నేను ఒక మైండ్ హంటర్ అనే షో చూస్తున్నా అండి ఆ షోకి దీనికి ఏ సంబంధం లేదు అది ఓకే అదేంటంటే ఒక ఎఫ్బిఐ యూనిట్ కరెంట్ క్రైమ్ని ఒక పాత అదే క్రైమ్ చేసిన మనుషుల ద్వారా సాల్వ్ చేసే కేసు అదంతా చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దాంట్లో తొంభై పర్సెంట్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ అ చిల్డ్రన్ దే వెర్ అబ్యూస్డ్ ఆర్ దే హ్యాడ్ అ సింగిల్ మదర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ విక్టిమ్ హుడ్ ఉందండి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో హ్యూమన్ ఈజ్ బోర్న్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ యాజ్ ఎ క్రిమినల్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ద సొసై
నేను ఫస్ట్ విక్టి అతని విక్టిమ్కి మనం ట్రీట్ చేయడం లేదు ఆయన క్రైమ్ చేసినప్పుడు పనిష్మెంట్కు చేస్తాం సో మనం మీరు చెప్పిన ఇఫ్ ద వరల్డ్ డిసగ్రీస్ ఆన్ దిస్ మనము ఆల్రెడీ ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక సిస్టమ్ ఉంది అనుకుంటే దెన్ దే షుడ్ హ్యావ్ నాట్ క్రైమ్ తగ్గుతూ పోవాలి ఎందుకు ఎక్కుతూ పోతుంది దట్స్ మై థి ఐఎమ్ నాట్ జస్టిఫైయింగ్ ఇట్ బట్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ నేను మిర్రర్ అండి నేను ఒక రైతు కాదు యాత్రలో ఒక రైతు గురించి చెప్పడానికి అట్లా అని చెప్పి నేను క్రిమినల్ కాదు యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ లైక్ జర్నలిస్ట్ ఐ విల్ మిర్రర్ టు ద సొసైటీ అన్ డిటాచ్డ్గా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ద స్టోరీ అండ్ గివ్ ఎ షో దెమ్ ద వరల్డ్